Seconda parte di rassegna stampa di questo giovedì 25 di luglio, lo sport e il Perugia in primo piano con eh, la Michevole che la formazione bianco-rossa ha disputato a Pietralunga dove è in ritiro in vista del prossimo campionato di Serie B ma non è tutto rose e fiori nonostante il 10-0 alla rappresentativa della Valdichiana perché Monaco è un problema. Il Perugia segna 10 reti al Valdichiana ma tiene banco la contestazione dei tifosi al difensore qui in eh, foto. Iemmello ancora segno con una tripletta, gioiello di tacco di buon aiuto, infortunio invece per Giomber. Ehm, si insiste sul 4-3-2-1, questo è il modulo scelto da Mister Oddo, Melchiorri in campo, Manconi in gol, si rivede anche Dragomir ma ovviamente tenere banco la contestazione a Monaco dallo scorso anno eh, di fatto separato in casa al Grifo e ora che sembra essere reintegrato anche qui vedete eh, lo striscione abbastanza eloquente Monaco Vattene e poi l'intervista le parole del tecnico Oddo ora che c'è da lavorare eh, sulla difesa siamo un po' in difficoltà il tecnico fa il punto della situazione dopo la seconda amichevole buon test adesso salirà il livello Fernandez a grande qualità Vicario un'opportunità da cogliere e poi eh, Volley, Superlega, Sir Perugia, il lungo viaggio dei Block Devils, il classico e Lube con Civitanova la sfida più spettacolare e impegnativa degli ultimi anni, quella con Modena la più sentita. Vivo Valente la trasferta più lunga, all'Eurosole quella più comoda, alla decima invece si eh, riposa. Intanto per quanto riguarda la formazione di Serie B, ecco la Sir Monini, c'è l'accordo per salvare anche Spoleto. E poi l'asto di Perugia per Leon è giunta l'ora dell'esordio, sabato la prima con la nazionale Polacca dunque per eh, il giocatore nativo di Cuba. Eh, Ternana, poker all'Ostia Mare, Salsana per le danze e poi gli assist per Mucciante e Russo, finisce 4-1. Si sblocca anche Parodi nel mezzo alla rete di Furlan, decisivi calci piazzati e la fisicità dei difensori rosso-verdi dunque in questo test. Intanto Mercato pagherà prolunga fino al 2021, ora tocca a Russo e Salzano. Coppitali invece, ecco i prezzi per assistere al primo match ufficiale, ragazzi dei 5 12 anni pagano 4 euro in ogni settore del eh, Liberati. Eh, amichevole ieri eh, di lusso per il Gubbio a Trigoria con la Roma, alla fine è stato un buon test, il punto stasera eh, nel nostro appuntamento informativo sport sportivo, la Roma passa 3 a 0, ma i rosso si difendono bene e nel primo tempo chiudono sotto di un gol, le reti alla fine sono di Fazio, Antonucci e ehm, Pastore per la formazione ehm, eh, guidata da Fonseca, qui in foto proprio con il tecnico del Gubbio Guidi, Ravagli in porta, Cesaretti centravanti per il Gubbio, si rivede titolare anche Tofanari per la formazione eh, Eugubina. La prima volta eh, ma i lupi avevano incrociato gli scarpini eh, con i eh, giallorossi nella, nella propria storia dunque. Primo test tra Roma e eh, Gubbio ieri a Trigoria. Foligno invece brillano i giovani, l'Ascoli si impone 4-0 ma Gianno del 2001 e Battistelli 2004 strappano applausi. Tante assenze nel primo test stagionale, a Mille abbiamo concesso poco a una squadra di B. Il DS Cuccagna, ci mancano gli attaccanti ma arriveranno al momento giusto, queste le sue parole. Eccellenza, domenica parte l'avventura della non promossa Nestor Marciano che dunque eh, parte con il ritiro. Noi che il calcio, il San Fatucchio supera la C4, si riprende il vertice di classifica. Dunque per quanto riguarda l'iniziativa del Corriere e poi la scherma. Santarelli si scopre grande, il Folignato ha vissuto la sua miglior stagione in carriera e adesso è il numero due del ranking mondiale. Ora sono un altro Andrea, mi sento forte, queste le sue parole, la svolta grazie alla mental coach. L'obiettivo è l'Olimpiadi 2020, sono dispiaciuto per la prova a squadre, ma a Tokyo ci saremo. Queste le sue parole sulle pagine dunque eh, del eh, Corriere dell'Umbra, eh, dove c'è anche l'intervista alla giocatrice eh, della mh, Bartoccini Fortinfissi Bruno, ora la nazionale questi i suoi obiettivi. Punto di forza della eh, promozione, guarda avanti, servirà un grande gruppo in A1 il libro della Bartoccini Fortinfissi non si pone limiti in vista della massima serie, il mio sogno è la maglia azzurra, voglio giocare più partite possibili con Perugia. Ciclismo invece, il golden boy del forno pioppi azzurro agli Yacht Olympic Games, questo dunque lo sport sul Corriere dell'Umbria, passiamo invece al messaggero che riparte proprio dal... Perugia, Grifo, Oddo lancia l'allarme, la difesa ridotta al minimo, ora gli uomini sono contati, eh, John Bers in fortuna, Monaco contestato e verso l'addio. Dieci gol e belle giocate di Iemmello, di Chiare Fernandes, ufficiale, Mustacca il Crotone, oggi arriva il portiere Vicario. Basket invece nel taglio in basso, le quattro umbre della Serie C Gold nel girone con Marche e Abruzzo, il Lizza, Val di Ceppo, Perugia Basket che è stato ripescato oltre a eh, Foligno ed Assisi che dunque eh, militeranno nella Serie C Gold mh, nazionale. Eh, per quanto riguarda invece 
eh, il calcio di nuovo Serie C Ternana salto nel buio eh, nel buio scusate ritorna il rebus girone dopo il ripescaggio di due società il presidente Ghirelli categorico le fere non si spostano il numero uno della Lega Pro vuole leggere le sentenze assicuro che il campionato resterà a 60 squadre queste le sue parole intanto i nuovi calendari saranno resi noti oggi nessuna modifica queste le parole proprio di Francesco Ghirelli saranno resi noti alle 18.30 alla sala onore del Palazzo del Coni intanto eh, nuove discipline il derby del padel ai rosso verdi battuto il CLT decisivi i match vinti da Terenzena e Mancinelli che hanno rovesciato il risultato eh, finale e poi eh, i, per quanto riguarda il volle il CLT Terni punta su coach Caporusso pronto alla sfida queste le sue parole il Gubbio invece tiene a bada la magica nel match eh, contro la Roma Federico Guidi prova il 4-3-3 i rosso blu escono da Trigoria con un 3-0 che fa ben sperare contenuta la pressione dei giallorossi e poi qualche ripartenza segno Fazio nel primo tempo poi Antonucci e Pastore per quanto riguarda dunque il Gubbio di Guidi qui in foto il centrocampista Sbaffo eh, Foligni invece Armillei sorride con l'Ascoli bene la difesa dunque eh, per quanto riguarda eh, questo test dei Falchetti la Ducato riparte a modo suo, mercato solo se sarà necessario, poi ancora volley ma eh, si parla di arbitri, Serie A la Perugina Cruccoli, Cruccolini qui in foto fa il grande eh, salto eh, dunque Beatrice e Cruccolini nuovo ufficiale di gara passato al ruolo a ah, la massima categoria, davvero complimenti all'arbitro di volley Perugina eh, che è riuscita a scalare così. Eh, diciamo eh, per quanto riguarda eh, la sua ancora giovane carriera nel volley eh, per quanto riguarda ovviamente i fischietti chiudiamo con eh, il quest quotidiano sportivo che già dalla prima pagina eh, riporta buona la prima del Gubbio a Trigoria con la Roma e poi Perugia il ritiro 10 gol nel secondo test ancora Iemmelo con una tripetta oggi arriva Vicario eh, il portiere eh, prelevato in prestito dal eh, Cagliari e dunque Perugia al lavoro, Iemmello si ripete, Fernandez si svela, 10 con la rappresentativa Valdichiana, Tris del numero 9, il centrale Jomber si fa male, Ed esce, le parole di Oddo, voglio gente motivata per dare un'impronta, serve tempo, difficoltà in difesa, Melchiorri non è un caso, questo per quanto concerne eh, le dichiarazioni di Oddo. E poi la contestazione che abbiamo già visto, gli ultras al difensore Monaco vattene con tanto di striscione, poi arriva Vicario in ottica mercato, faccia a faccia, Goretti, le ali per capire quale sarà il eh, futuro del portiere del Grifo dopo l'arrivo del eh, suo alter ego vicario. Mustacco intanto eh, ai saluti, ufficiale la cessione al eh, Crotone. E poi la Serie C, test di qualità con la Roma, Gubbio a testa alta a Trigoria. I ragazzi giocano pensando a ciò che fanno, queste le parole di Guidi, eh, abbastanza soddisfatto dopo eh, questa eh, amichevole, la prima stagionale del eh, Gubbio. Ternani invece Gallo, stiamo lavorando bene, quattro reti allo stiamare, il commento del tecnico a fine gara e poi eh, Serie D, Foligno, Ascoli, Armillei sono soddisfatto, queste le sue parole, eh, chiudendo con il volley mercato San Giustino conferma eh, coach Sideri in panchina, basket Virtus Assisi confermato invece eh, Capezzali, guardia classe 97, Sisano Doc resta dunque ad Assisi, Valdiceppo invece a caccia del tecnico dopo eh, la separazione con eh, Formato che lo scorso anno comunque ha guidato la squadra perugina ai playoff. Questo per quanto riguarda dunque anche le notizie sportive eh, sui vari quotidiani regionali, ora dunque non ci resta che vedere le previsioni meteo odierne, sigla e poi andiamo con le previsioni di Rick Meteo Gubbio. E la giornata di giovedì, la giornata odierna, sarà calda come le giornate precedenti con nuvolosità sparsa che andrà aumentando nel corso della giornata stessa solamente in Appennino. Nel resto del territorio regionale i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi per tutto l'arco della giornata. Temperature minime eh, stabili comprese fra i 21 e i 24 gradi, le massime eh, stabili anche queste tra i 34 e i 36 gradi. Punte sopra i 36 gradi nelle ore centrali della giornata su tutte le penure della regione con grande sensazione di 
AFA, dunque continua il eh, caldo anche in Umbria, situazione che dovrebbe variare nel weekend, ma lo vedremo ovviamente eh, nei prossimi appuntamenti informativi con la rassegna stampa, vi ricordo stasera invece gli appuntamenti con eh, i mh, telegiornali, sia ovviamente del eh, nostro telegiornale canonico dell'Alto Chiascio che quello sportivo su eh, TRG, la rassegna stampa torna invece domani mattina sempre alle 7.30 su TRG. Grazie a tutti e buona giornata.